Olá pessoal, meu nome é Jair, eu sou professor de Biologia e hoje a gente vai falar sobre a origem da vida. Vamos acompanhar aí a apresentação que eu preparei no PowerPoint para vocês aí. Vamos lá. Bom, a, a origem da vida é uma das questões mais antigas dentro da Biologia, né, que vem desde a Grécia Antiga. Para explicar a origem da vida, nós temos aí duas teorias que foram é, discutidas ao longo dos anos. Né? Nós temos aí a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Vamos para o próximo slide nós temos aí a primeira teoria, no caso a teoria da abiogênese. Segundo essa teoria, os seres vivos surgiam a partir da matéria inanimada, ou seja, por geração espontânea, que também é um dos nomes para a teoria da abiogênese, teoria da geração espontânea. Bom, até o século XIX acreditava-se que os seres vivos realmente poderiam surgir da matéria inanimada, inclusive dava-se receita para a produção de seres vivos em casa. No, no caso aí a gente colocou uma receita é, divulgada na época para produzir seres vivos em casa. Se você deixasse roupas sujas, grãos de milho no canto escuro durante certo tempo, poderiam surgir ratos, né? E atribuía o surgimento desses ratos a partir da matéria inanimada, certo? Bom, mas tinha uma galera que não acreditava nessa teoria. No caso aí, dois franceses, Francesco Red e Louis Pasteur, e o italiano Lázaro Spallanzani. E para isso, eles fizeram alguns experimentos. Vamos dar uma olhada em cada um deles aí. Primeiro do Francesco Red, lá no século 17. Francesco Red pegou dois pedaços de carne, colocou em dois frascos, um desses frascos estava fechado, o outro aberto, e ele percebeu que os, o, as larvas não surgiam no frasco fechado, apenas no frasco aberto. E isso era decorrente das moscas que voavam ali perto daquela carne que estava ali em decomposição. Daí a conclusão que as larvas que surgiam na carne, que a teoria da abiogênese atribuía à geração espontânea, do nada, foi atribuído, no caso, a, aos ovos que eram depositados pelas moscas que voavam ali perto desse pedaço de carne, porque não surgia larvas na, na carne que estava dentro do pote fechado, certo? Bom, mas só que aí veio a invenção do microscópio pelo, pelo vendedor de tecidos Leeuwenhock. Leeuwenhock descobriu é, micro, é, seres microscópicos, né? E a partir daí, a teoria da biogênese não conseguia explicar o surgimento desses, desses seres microscópicos, certo? Bom, aí vem outro experimento, o experimento do italiano Lázaro Spallanzani. Spallanzani tentou explicar essa questão dos micro-organismos, para isso, ele pegou é, um caldo nutritivo, dividiu em oito frascos, metade desses frascos ele fechou o gargalo com fogo, né, de modo que o ar não entrasse, e os outros quatro, a outra metade, ele deixou aberto. E ele percebeu que, com o passar do tempo, o frasco aberto, apareciam ali micro-organismos que faziam com que esse caldo nutritivo se estragasse, enquanto no vidro que estava fechado, ah, não estragava, não aparecia micro-organismos. A explicação para quem defendia a teoria da abiogênese era que faltava o princípio ativo ali, no caso, o ar, o oxigênio, enfim. A partir daí, dessa discussão, nascia, por exemplo, a indústria de enlatados. Né? Mas, é, adiante, no século XVIII, nós temos já o experimento de Louis Pasteur. Né? Pasteur foi provar que ah, os, os micro-organismos que apareciam na, no caldo nutritivo, por exemplo, eram carregados pelo ar e que não surgiam do nada. Né? Para isso, ele fez o quê? Ele pegou é, caldo nutritivo, mais uma vez, igual o Spallanzani fez, e colocou dentro dos vidros. Só que esse vidro, é, o gargalo, ele derreteu de modo que ah, o gargalo ficasse no formato de um S. E... A, abertos, né, para que o ar conseguisse chegar até a, o caldo nutritivo. E deixou, né, passou o tempo e a, ele ferveu ali esse caldo nutritivo, matando os, os micro-organismos que estavam ali dentro e deixou o tempo passar. A partir daí, ele viu que não aparecia micro-organismos no caldo nutritivo, não se estragava mesmo o ar chegando até esse caldo nutritivo. Aí, a explicação, como é que ah, o ar chegava, não se estragava, o que, que faria estragar os micro-organismos? Bom, a questão era, os micro-organismos eram carregados pelo ar. Aí o que, que foi feito? Quebrou um desses gargalos aí e o ar entrou diretamente em contato com 
o caldo nutritivo, sem passar pelo filtro do gargalo. Então, a, o caldo nutritivo, por exemplo, começou a se estragar, apareceram os micro-organismos lá, né, se estragaram por conta da, do surgimento desses micro-organismos, e a, a partir daí teve-se a conclusão de que os micro-organismos eram carregados pelo ar. Né? A partir dessa questão, dessa conclusão, Pasteur negou a ideia da biogênese e comprovou que os seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos. Essa explicação, essa ideia ficou conhecida como teoria da abiogênese. Beleza, continuando então, a gente tem a explicação de que, beleza, um ser vivo surge a partir de outro ser vivo, mas como surgiu o primeiro ser vivo? Tranquilo, é uma, uma questão. Mas só que antes de surgir a vida, formou-se o universo, né? galáxias, é, os planetas, etc. Mas a, a questão da vida a gente só encontra na Terra, né? Para se formar a Terra, nós temos aí a junção de alguns elementos químicos que surgiram ou que estavam é, é, no espaço, no cosmos, né? E essa matéria, esses elementos químicos, eles serviram como matéria-prima para a construção da matéria orgânica, que é a matéria dos seres vivos, certo? Nós temos aí várias hipóteses para explicar a, a formação do universo, né? a questão da origem da, da Terra, e todas essas hipóteses, essas teorias, elas são fruto de conhecimento de várias áreas da ciência. Né? Então vamos para a primeira teoria para explicar a formação do universo. Nós temos a teoria conhecida como teoria do Big Bang, né? porque segundo ah, os pesquisadores, segundo os cientistas, a, toda a matéria do universo estava concentrada em um único ponto denso, e esse único ponto foi chamado de átomo primordial. Né? Como foi que, como foi que ah, os cientistas descobriram que existia esse ponto único no universo. Bom, os cientistas começaram a medir a questão do universo e perceberam que ele estava em constante expansão. Né? Com o passar do tempo, ele estava se expandindo. E se voltasse no tempo, daria aí um somatório de 14 bilhões de anos, que foi quando surgiu a, a, o universo e teve esse, essa grande é, expansão muito rápida que ficou conhecida como Big Bang. Certo? Essa é a teoria para explicar a formação do universo. E nessa formação do universo nós temos também a formação da Terra, certo? Bom, a formação da Terra, ela se deu também por conta da poeira cósmica e uh, de gases que estavam soltos a partir dessa grande explosão do Big Bang, certo? A partir daí surgia, então, há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás, surgia a vida, né? 3,5 bilhões de anos atrás surgia a vida, certo? Bom... <coughs> Mas ah, como foi que surgiu esse primeiro ser vivo? Bom, nós temos aí duas teorias para explicar como surgiram esses seres vivos. A primeira teoria da evolução gradual dos sistemas químicos e a segunda teoria da panspermia cósmica, certo? Vamos ver cada uma aí. Bom, a primeira, a evolução gradual dos sistemas químicos, ela diz o seguinte, que na Terra primitiva existiam substâncias por exemplo, gás metano, gás, é, amônia, gás hidrogênio, vapor de água e condições severas a uma alta temperatura, porque não tinha ainda a questão da atmosfera, né? tempestades elétricas muito violentas, né? e isso desencadeou um processo pelo qual essas substâncias davam origem a substâncias mais complexas. E essas substâncias complexas, quando carregadas pela água, né, pela, pelas chuvas que tinham na época, que eram bem intensas, né, carregadas e acumuladas ali, porque a terra foi se resfriando, acumulou-se ali né, e foi cercada, essas substâncias foi, foram cercadas por moléculas de água. Surgia aí uma estrutura isolada do, do, do meio externo, mas que com ele trocava substâncias, essa estrutura foi chamada de coacervatos, certo? E a partir daí percebeu-se que a terra tinha condições para surgir a vida. Isso acontecia né, 3,5 bilhões de anos atrás. Tranquilo, vamos para frente. A outra teoria da panspermia cósmica, essa teoria já é mais, é, digamos assim, mais voltada para as teorias das conspirações que existem aí no, no, no mundo afora. Mas, olha só, vamos lá, que é uma teoria ainda, mesmo que... É, eu falei dessa maneira, mas ela é aceita pela ciência, porque ela tem comprovação científica, certo? Porque a galera percebeu, fez coletas em meteoritos né, é, aqui na Terra é, de substâncias que foram é, 
colocadas, por exemplo, em meio aquoso e deram origem a coacervatos, igual da primeira teoria da evolução é, dos compostos químicos lá, certo? Bom, essa teoria ficou conhecida como teoria da panspermia cósmica, né? Pan vem de todo, espermia semente e cósmica do espaço, né? Então a semente de tudo veio do espaço, basicamente isso. Bom, o que, que aconteceu? A, na Terra primitiva tinha uma chuva de meteoro intensa, né? E essa chuva de meteoro trazia os ingredientes que eram necessários, ou que foram necessários, né? Para o surgimento da vida, certo? Inclusive, na análise da, de materiais tirados de, de cauda de, de cometas aí, encontraram-se essas substâncias que a gente falou na, na primeira teoria, né? gás metano, é, é, gás hidrogênio, enfim, tudo que é necessário para construir matéria orgânica. Tranquilo? Seguindo, então. Ah, nós temos aí uma questão né, para a gente é, aplicar o que a gente falou agora. Né? A questão é a seguinte, um pouco de água foi deixado em um vaso, e algum tempo depois surgiram nela algumas larvas do mosquito Aedes, transmissor do vírus que causa dengue. Bom, primeira questão, como a biogênese explicaria esse fato? Né? Basicamente, a teoria da abiogênese, ela explicaria da seguinte maneira, que as larvas, elas brotavam espontaneamente do material orgânico presente na água. Tranquilo? Agora, como a biogênese explicaria essa questão, muito simples, né? nós temos aí que as larvas surgem é, a partir da oviposição do mosquito adulto. Né? Ele passa ali e deposita os ovos, né? e esses ovos eclodem depois e aparecem as larvas e tem todo aquele ciclo que a gente conhece muito bem, que a gente não pode deixar acontecer, senão dá a dengue. Certo? Tranquilo? Agora nós temos aí... Ah, basicamente, uma revisão do que a gente viu. Né? Hoje, nessa nossa aula, a gente falou sobre a origem da vida, né? falamos sobre as teorias para explicar a origem dos seres vivos, que a primeira teoria é da biogênese e a teoria que a gente ah, apoia, no caso aí a ciência, é a teoria da biogênese, né? que a gente falou aí dos experimentos de Hedges, Palanzani e Pasteur. Falamos também da formação do universo, que a teoria aceita é a teoria do Big Bang, Falamos da formação da Terra, como que aconteceu, né, a partir da união de gás e poeira cósmica. E falamos também das teorias para, para explicar o surgimento dos primeiros seres vivos. Duas teorias, evolução gradual dos sistemas químicos e a panspermia cósmica. Então, pessoal, coloquei essa questão aí para você aplicar o que a gente falou aqui agora há pouco e também você viu é, na, na sala de aula todas essas teorias que a gente acabou de falar. Bom, vamos fazer a leitura aí, você anote no seu caderno responda, né? envie para o seu professor e vamos ver como é que faz aí. Vamos fazer a leitura. No século XVII, a geração espontânea ainda era aceita por pesquisadores como Jean-Baptiste Van Helmont. Conhecido por suas experiências no campo da fisiologia, esqueci de colocar aí no campo da fisiologia, você anote aí, ele costumava dizer, colocam-se em um canto sossegado e pouco iluminado, camisas sujas e sobre elas espalham-se grãos de trigo. O resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Bom, agora você é, tem que elaborar uma explicação né, para mostrar como é que você faria para mostrar que esses ratos da, em questão não surgem por geração espontânea, porque Van Helmont acreditava que esses ratos apareciam né, de maneira espontânea. Bom, aí é com você. Manda ver. <música> 